。周末来了，看电影吧。大家好，我周末，欢迎来到本期周末看电影。接吻亭也叫亲吻亭，第二部来了。在第一部结尾呢，小爱和小李的哥哥诺亚走到了一起，但是诺亚很快就要去上大学了。一个在波士顿的哈佛，一个在老家的高中，异地恋加上不同的环境，屏幕前经历过异地恋的你们应该能想到。他俩会遭到什么样的困难？而现在，小爱决定成熟一点，没必要那么黏诺亚，不如努力的提升自己。见证小李和女友 Rachel 陷入爱河，和小李一起申请同一所学校——加州大学伯克利分校，是他俩各自的母亲当年一起去过的，所以小爱和小李从小就梦想着也能一起去那里上学。很快，高中的最后一学期开学了，赵丽坐在小李的副驾驶，青梅竹马的两人并没有注意到被挤在后面的 Rachel。眼角有那么一丝不满。来到学校后，转校生马可是个大帅哥，这样的消息小爱并不怎么在意，他在心烦意乱呢。他不知道要不要回信息，直到诺亚假装是小爱的爸爸，把电话打到学校，他才能听到小爱的声音。而当他得知理由后，温柔地说：“我不想要空间，我想要你。”晚上听到小爱为加州大学担心，诺亚就说：“你可以来我这边呀、啊，这样我们就能一直在一起了。”小爱当然愿意了。但是小李那边怎么办呢？上同一所学校，可是他俩从小就立下的规定呢。算了，还不一定能申请得上呢。不会发生的事就不用说。更何况诺亚还给小爱准备了机票，见诺亚才是最重要的事情。来到学校，顺利拿下慈善活动接吻亭的主办权后，问题来了：诺亚这个大帅哥不在了，要找谁当模特呢？还没怎么发愁呢，同学秀出一段视频，被偷拍的转校生马可，快快！只是听说他很帅，没想到这么 hard。小爱惊讶声脱口而出，但是他不知道，刚才一个不小心，他把广播打开了。这下全校都知道，小爱想把马可吃掉了。当然了，也包括马可。尴尬过后，继续和诺亚视频。不过聊着聊着，诺亚的同学们闯了进来，里面还有一个女生，看上去和诺亚的关系挺近的。再通过诺亚的社交平台查看女孩的主页，我去，这么漂亮的吗？再想想赫本女神说过的话，生命中最棒的就是彼此相守。不行，小爱现在就想一直陪在诺亚身边，但问题是哈佛的学费太贵了，爸爸根本承受不了。好吧，这不能怪爸爸，是自己想的太简单了。不过很快呢，他找到了办法，跳舞机大赛，凭借他和小李多年的默契，肯定会成功的。突然，马克出现在这里，想到亲吻亭还差一个模特，小爱就和他打赌，如果我赢了，你就加入。那赌什么呢？跳舞机啊！小爱又不傻、啊，但是他不知道马可也是跳舞高手。最后虽然小爱赢了，小李这边却坏事了，他忘记和 Rachel 看电影的事情了。Rachel 一个人站在电影院门口等了好久，再结合之前的种种，他受够了。如果小李不能让小爱保持点距离，不能让自己感觉自己是有男朋友的，那这段关系就没有必要再继续了。最后他闯进广播室，在全校面前大声告白。这才重新赢回 Rachel， 只不过他并没有和小爱说这事儿。再看小爱这边，终于要去见诺亚了，不仅见诺亚，更要见识见识之前那个女孩。于是等两人玩遍波士顿后，小爱如愿以偿，但心情却越来越差，因为这个克洛伊真的很优秀。更要命的是，小爱还在诺亚的床下发现了一个耳坠，诺亚和克洛伊的聊天记录也不同寻常。哭得回到老家，很快诺亚打来电话。说克洛伊只是普通朋友，我爱你。然后呢，还在 ins 上公开秀恩爱，表示诚意。看着过去他俩幸福的样子，小爱笑了。但他哪里知道，此时诺亚又和克洛伊在一起了。不知情的他继续一心练武，想尽快赚够哈佛的学费。但小李突然受伤了，眼下唯一的办法就只有找同为高手的马可替代小李。他已经说动了马可，小爱虽然不情愿，但也只能这样。只是烦恼很快又来了。因为学校很多人都知道克洛伊了，而且那个耳环始终是心里的坎，必须得搞清楚。对此，诺亚说他也不知道，可能是以前住这间宿舍的人的。小爱能说什么呢？只能哭着说：“我相信你。”他舍不得这份感情。接着，见识了马可炫酷的舞步后，小爱发现了一件事儿：其实小李的伤根本不严重。小李说：“他只是觉得马可更合适而已。”算了，这也没什么大不了的。很快，他们又聊到了万圣节的服装。他们和 Rachel 是三人组，之前的服装太 low 了。小爱想到了新点子，虽然这让小李和他都很开心，但是晚上找不到诺亚了。他们又带手机和克洛伊一起去看演唱会了。
。郁闷的情绪很快被马可发现，马可就说：“你得放开点，感受音乐。”然后还带小妖去放松。坐在沙滩上，两人第一次真正的谈心，第一次那么近的接触。马可温柔的眼神，磁性的嗓音，小爱感觉很温暖。但是这终究不能解决问题，因为诺亚说。他昨晚是和几个兄弟去的演唱会，丝毫没有提到克洛伊。很快万圣节到了，马可唱歌的样子很迷人，小艾情不自禁的就和他跳了舞。但小李这边就不好了，万圣节换装计划临时更改，小李忘了和 r a 说，导致他穿的不伦不类的。在等现场，想起小李和小艾共同喜欢的歌，小李又抛下自己和小艾腻歪，这下 r a 再也受不了了，当众指责小艾霸占了他的男朋友。虽然他理解小艾和小李的友谊。谁理解他呢？就这样，生活一下子变得枯燥了起来，不能再去打扰小李和瑞秋了，不能再坦然的面对爱情了，练舞也没有动力了。不过，马可在他的眼里却越来越优秀了。他会陪自己聊天，鼓励自己练舞，还会默默的安排好新颖的舞步。在诺亚和克洛伊幽会的同时，小爱和马可也越来越融洽。直到诺亚发短信说要谈谈后，烦恼再次袭来。他在克洛伊的照片里发现。那梅尔睡就是克洛伊的，一边感受着马可的热情，一边回忆着未来。或许马可说的是对的，感受音乐就行了。这一刻，他俩就是世界的中心。气喘吁吁的四目相对，气氛不一样了。连忙起身，这种情况很危险。回到家，诺亚打来电话，电话里谈不如当面谈。后天，也就是感恩节，他会回来。行吧，看你到时候怎么说。第二天去比赛报名。之前把包落在小李那里没关系，比赛要紧。但是他不知道，小李已经发现了，发现他申请哈佛了。他更不知道，诺亚已经提前回来，就坐在台下。不知情的小爱谨记马可的话，享受音乐。两只手牵到一起，慢慢的，所有的舞步都完美踩点。动感的音乐，炫酷的节奏，再加上独创的动作，全场燃爆。最后，在暧昧的气氛中，小爱情不自禁的吻上了马可。而这一幕正好被诺亚看到，甩开满怀期待的马可，小爱现在不知道该怎么办了。于是，在感恩节聚餐上，气氛格外尴尬。诺亚和一起回来的克洛伊有说有笑，小李和 Rachel 对他也完全无视，甚至还阴阳怪气的嘲讽。最后，所有的误会被一一摊到台面上，误会并没有解除，只是更深了，因为他们每个人都没有给对方解释的机会。更何况，克洛伊的耳坠，诺亚本来就不知情。那是克洛伊和他的前男友，也就是诺亚的室友，在宿舍里私混的时候落下的。可是现在，即使知道了，又有什么用呢？再看小艾这边，即使诚恳的道歉能赢得 Rachel 的原谅，却也不能挽回 Rachel 和小李的爱情，因为花那么多时间陪伴小艾是小李自愿的。于是和小李失通后，小艾拿出了感恩节许愿鼓。小李的愿望是和 Rachel 和好，但愿望终究只是愿望。现在还是先实际点。返校节、亲吻亭都要忙呢。首先是返校日，小李成了国王，这都多亏了当初瑞秋帮他报名。但是现在瑞秋不能站在他身边了。而情敌见面分外眼红，诺亚和马可也起了冲突。小爱谁也不能帮，谁也不想帮，只好就是接吻亭了。慈善活动中有很多项目，最火的肯定还是这里，能亲到女神或者能亲到男神，谁不想来呢？而且小爱还安排了特别节目。让小李和 Rachel 同时当模特，然后把他们凑到一起，四成相接，他俩都感觉到了是对方。在揭开眼罩，当着所有人的面道歉，在全场的欢呼中，他俩终于和好了。而至于小爱呢，作为主办人，他可能也要牺牲自己。而第一个顾客就是马可。再看旁边热吻的情侣们，小爱突然明白了，明白了自己真正想要的了。他确实对马可很有好感，但爱的始终是诺亚。直接来到机场。他不要分手，然而诺亚不在这里，难道已经飞走了？并不是，原来诺亚带克洛伊回来，只是想让小爱认识这个帮助他度过大学迷茫时光的好朋友而已。在克洛伊的劝导下，诺亚也醒悟过来，去接吻亭找小爱了。上次他俩是在接吻亭里一吻定情，而这次依旧是接吻亭。一切说开好，事情自然就解决了。最后，小李成功被伯克利录取。而小爱则是进入了伯克利和哈佛的备选名单，不管去哪，她都会坚持下来。和小李的友情，还有和诺亚的爱情。好了，本期周末看电影《接吻亭》第二部到此结束。如果喜欢，记得点赞、关注、转发。我是周末，咱们下期再见。